தாயகம் மற்றும் புலம்பெயர்வால் தமிழ் உறவுகளுக்கு எனது அன்பான வணக்கங்கள் நான் செல் ஐயா ஞானசேகரன் அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சி மாகாணத்திலிருந்து இன்றைய இந்த நேர்காணலில் இணைந்திருப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய நேர்காணல் குறிப்பாக இரண்டு கலை ஆளுமைகளை நாங்களுக்கே இணைத்திருக்கின்றோம் ஒன்று வந்து சைந்தவி ராஜ் நந்தகுமார் அவரை குறிப்பாக ஐரோப்பாவிலே நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு ஐரோப்பாவிலும் சரி தாயகத்திலும் சரி நன்கு நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு இளம் கலைஞர் வளர்ந்து வருகின்ற ஒரு 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 ப்ரோமிசிங் ஆர்டிஸ்ட் என்று தான் சொல்லலாம் அவரை நாங்களுக்கு நேர்காணல் செய்வதற்காக தாயகத்திலிருந்து கொழும்பிலிருந்து திவ்யா குமாரி சின்னையா அவர்களை இங்கே நாங்கள் நிகழ்ச்சியிலே இணைத்திருக்கின்றோம் இந்த இருவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் தெரிவித்துக் கொண்டு திவ்யா சின்னையா அவர்கள் இலங்கையிலே கொழும்பு நகரில் ஒரு பரதநாட்டிய ஆசிரியையாக இருந்து கொண்டு ஒரு பரதநாட்டிய கல்லூரியை நிறுவி லா லாஷியா கலாபவனம் என்ற பெயரில் ஒரு பரதநாட்டிய கல்லூரியை நிறுவி அதற்கு ஒரு ஒரு நிறுவனராக அங்கே இருந்து பல மாணவர்களுக்கு தனது தனது திறமையை படிப்பித்து கற்பித்துக் கொண்டு வருகின்றார் அந்த வகையிலே அவர் ஒரு சேவை தான் செய்ய செய்து கொண்டு வருகின்றார் திவ்யா உங்களுடைய நேரத்துக்கும் உங்களுடைய அர்ப்பணிப்புக்கும் மிக நன்றி உங்களை இந்த நிகழ்வுக்கு வருக வருகிறேன் வரவேற்கின்றேன் அடுத்ததாக சைந்தவி சைந்தவி பற்றிய நிறைய விடயங்களை நாங்கள் முகநூல் வழியாக சைந்தவி உங்களை பற்றி அறிந்திருக்கின்றோம் உங்களுடைய நீங்கள் ஒரு ஒரு மல்டி டேலண்டட் ஆர்டிஸ்ட் முக்கியமான அறிவு தமிழ் ஆழம் தமிழ் வன்மை இந்த இந்த ஒரு புலம்பெயர் நாட்டிலே பிறந்து வளர்ந்து வருகின்ற போது அந்த தமிழ் வன்மை தான் எனக்கு உண்மையிலே என்னை கவர்ந்துள்ளது அந்த வகையிலே சாய்ந்தவி வாழ்த்துக்கள் உங்களை வாழ்த்திக் கொண்டே போகலாம் உங்களுடைய நேரத்தை கருத்திலே கொண்டு உங்களை போன்று புலம்பெயர் நாடுகளிலே வளர்ந்து வருகின்ற இளைஞர்கள் மாணவர்கள் மாணவிகள் தமிழிலும் சரி கலையிலும் சரி நாட்டியத்துறை ஓ ஒலிபரப்பு துறை என்று பல துறைகளிலும் வளர்ந்து வருகின்ற அனைத்து இளம் ரெண்டாம் தலைமுறை அல்லது மூன்றாம் தலைமுறை என்றே சொல்லலாம் அந்த மாணவ மாணவிகளை நான் இங்கே வாழ்த்திக் கொண்டு வரவேற்றுக் கொண்டு திவ்யா நீங்கள் இந்த நிகழ்வை இந்த நேர்காணலை நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் நன்றி அருமையானது ஒரு பொருளிலே அஹ் ஈழத்தமிழ் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கும் ஈழத்தமிழ் தொலைக்காட்சியின் நிறுவனர் திரு ராஜ் அவர்களுக்கும் அஹ் பேராசிரியர் ஞானசேகரம் சொல்லையா சார் அவர்களுக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் அத்தோடு அஹ் இன்றைய நாளில் எங்களோடு சிறப்பித்து கொண்டிருக்கும் இந்த சிறப்பு நேர்காணலில் இணைந்து கொண்டிருக்கும் செல்வி சைந்தவி அவர்கள் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் ஆஹ் சைந்தவியை பற்றி கூறுவதற்கு அதிகமான விடயங்கள் உள்ளன அஹ் பல்துளை பல்துறையிலும் அஹ் தன்னை ஈடுபடுத்தி சிறு வயதிலிருந்தே தன்னை அஹ் அந்த துறைகளில் ஈடுபடுத்தி ஒவ்வொன்றாக கூற வேண்டுமானால் அவர் ஒரு வளர்ந்து வரும் நடன கலைஞர் வளர்ந்து வரும் ஒரு இசை கலைஞர் அது மட்டுமல்லாது தொலைக்காட்சிகளில் ஒரு தொகுப்பாளினியாகவும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் வளர்ந்து வரும் மாணவி வளர்ந்து வரும் கலைஞர் என்றே கூற வேண்டும் அந்த வகையில் அவரை நேர்காணும் முதல் அவருடைய இசை காணொலி ஒன்று உள்ளது அதை பார்த்து விட்டு வருவோம்
இன்றைய நாளின் இந்த சிறப்பு நேர்காணலில் சைந்தவி இணைத்துக் கொள்வோம் சைந்தவி உங்களின் முதலாவது கேள்வி உங்களிடமிருந்து நாங்கள் அறிய விரும்புவது உங்களை பற்றிய அழகான அறிமுகத்தை எங்களுடைய தமிழ் பேசும் உறவுகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் சரி முதல் எல்லா எங்க பத்தி எல்லாருக்கும் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒருக்கா நீங்க எல்லாரும் என்னை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகம் சொல்லியிருந்தீங்க அது ரொம்ப தேங்க்யூ நான் என்னை பத்தி சொல்லிடுறதோட சொல்றத விட நீங்க நல்லா நல்லாவே சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கு முதல் நன்றி அதுக்கப்புறம் என்னைய பத்தி சொல்ல போனா நிறைய சொல்றதுக்கு இல்லை பட் என் பேர் சைந்தவி ராஜநந்தகுமார் நான் ஒரு நான் இப்ப லண்டன் யூகேல வாழ்றேன் பட் தமிழ் வடிவாவே பேசுவேன் எங்களோட கல்ச்சர் தமிழ் பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் அதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் சின்ன வயசில் இருந்து தமிழ் பாடசாலை கோயிலில் பண்ணி செய் தேவாரம் அதெல்லாம் பாடுற பழக்கம் மற்றபடி ஜஸ்ட் நிறைய அங்கே தமிழ் சொசைட்டி தமிழ் கல்ச்சரோட நிறைய அதில் அதிலே வாழ்ந்து வந்துருக்கிறேன் சின்ன வயசுல இருந்து இப்ப நிறைய கொஞ்சம் பாட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு ஒரு ஏழு வயசுல இருந்து பாட்டுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தொடக்கம் வந்துச்சு அது வந்து அது க்ரோ பண்ணி க்ரோ பண்ணி அது வளர்ந்து இப்ப அம்மா தான் வளர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணினவ ஸோ என் இன்ட்ரெஸ்டை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு அம்மா சப்போர்ட்டா இருந்ததால இப்ப மியூசிக்ல ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறேன் கொஞ்சம் அதுல இருந்து ஒரு சந்தோஷம் மற்றபடி இப்போ ஹை சிங் புதுசாக ஒரு வந்த ஒரு ஹாபி அது க தமிழ் கதைக்கிறது அது அங்கட தமிழ் அங்கட அங்களால் அங்கள்கிட்ட இருக்கிற டேலண்ட்டை வந்து வழிபடுத்துறதுக்கு அது ஒரு ஒரு தூளாக இருந்துச்சு ஏ சார் இட் இஸ் ஹை சிங் அண்ட் பாடுறது தான் கொஞ்சம் மெயினாக இருக்கிறேன் நான் இப்போ இப்போ மற்றபடி சொல்கிறதுக்கு அவ்வளோ இல்லை ஓகே உங்களை பற்றிய அழகான அறிமுகம் சைந்தவி கூறியிருந்தீர்கள் உங்களுடைய தமிழ் பற்றிய உங்களுடைய ஆழ்ந்த எண்ணங்களை எங்களுடன் பகிர்ந்திருந்தீர்கள் உங்களது தாயார் பற்றியும் பகிர்ந்திருந்தீர்கள் அந்த வகையில் நீங்கள் சிறு வயதில் இருந்தே சின்ன வயது தொடக்கமே கலையோடு அதிக ஆர்வத்தோடு ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கூறினீர்கள் அந்த வகையில் உங்களுக்கும் கலை மற்றும் சங்கீதம் பயிற்றுவிக்கும் குரு பற்றியும் உங்களை இப்பாட விதான செயற்பாடுகளை ஊக்கப்படுத்தி படுத்தியவர் தாய் என்று கூறியிருந்தீர்கள் அதை பற்றி சற்று விரிவாக கதைப்போம் சரி நான் வந்து சொல்ல போனா தொடக்கத்துல நாங்க வந்து இந்த முதல் குரு திருமதி வித்யா வசந்த குருக்கள் அவங்ககிட்ட தான் நான் கர்நாடிக் மியூசிக் என்ற முதல் தடவை நான் போய் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் அவங்ககிட்ட படிச்ச நான் அப்ப தொடங்கினது இந்த மியூசிக் ஜேர்னி அதுல இருந்து பிறகு வந்து இந்த இப்போ இருக்கிற டீச்சர் வந்து திருமதி துளசி முருகதாஸ் அவங்க தான் அவங்ககிட்ட இப்போ மியூசிக் படித்து கொண்டு வரேன் அவள் எனக்கு சினிமாட்டிக் மியூசிக்கும் முதல் சொல்லி கொடுத்தவ ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த மியூசிக் ஆசாங்க மற்றபடி என்னை ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து கொடுத்ததும் என்னை வந்து ஒரு அம்மாவாகவும் ஒரு மேனேஜராகவும் இருந்தது என் அம்மான்னு சொல்லலாம் ஸோ அம்மா தான் ஊக்குவித்தவ பட் என் ஃபேமிலி இந்த ஃபுல் சப்போர்ட்டும் இருந்துச்சு எனக்கு அங்கட நேரடியான ஃபேமிலியும் அங்கட இலங்கையில் இருக்கிற ஃபேமிலி எல்லாரும் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி ரொம்ப அவங்களுக்கும் நான் பாடுறதுல ஆசை இருந்ததால அது ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனாகவும் இருந்துச்சு ஸோ அந்த விதத்தில் ரொம்ப லக்கி நல்ல ஆசானாலும் நல்ல சப்போர்ட்ஸிங் ஃபேமிலியும் கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப லக்கி சைந்தபி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டிவான ஃபேமிலி கிடைச்சது உங்களுடைய இந்த திறமையான எதிர்காலத்தை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்கா இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறோம் அந்த விதத்துல சைந்தவி நீங்க வந்து பரதமும் கற்றுக்கொள்றீங்க நீங்க சங்கீதமும் படிக்கிறீங்க நீங்க ஒரு நல்ல வயலின் ஆர்டிஸ்ட் ஐ சோ யோ சோ மெனி வீடியோஸ் என் எஃப்பி ஆல்சோ ஸோ தேட் சைந்தவி சொல்லுங்க இப்போ உங்களுடைய கண்ணோட்டத்துல வாட் டூ யூ திங்க் சங்கீதம் மியூசிக்கும் பரதமும் அது அது ஒரு பக்கம் வச்சாலும் மற்றது உங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கும் அந்த செயல்பாடு அதற்கு இடையிலான அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஸோ நான் வந்து முதல் ஹைஸ் பண்ண தொடங்கின ப்ரோக்ராம் எல்லாம் வந்து பாட்டு நிகழ்ச்சிகள் ஸோ அதில் ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக இருந்ததால் 
நான் ஒரு ஹோஸ்ட்டு என்ன எதிர்பார்ப்பேன்டா அது ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னட்ட இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து ஒரு நேரத்தில் ஆக்கலிண்ட மனதை அவங்கட மனநிலையை புரிஞ்சு கொள்றது அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் என்று நான் யோசிக்கிறேன் என்ட பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கல அந்த ஒரு நிம்மதி இருக்கணும் ஸோ அதை கூல் டவுன் பண்ணுறதுக்கு தான் ஒரு ஹோஸ்ட் இருப்பாங்கன்னு நான் யோசிக்கிறேன் ஸோ அவங்க எல்லாரையும் சில் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது நர்வ்ஸ் எல்லாம் போக வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஜாலியாக பேசிட்டு போகிறதுக்கு நான் யோசிக்கிறேன் நான் அப்படி இருக்கணும்ண்டு மற்றபடி இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ சீரியஸான ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ வந்து கொஞ்சம் அங்கே கலாச்சாரத்தை பற்றி எஜுகேட் பண்ணுற ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் இப்போ கிட்டடியில் செஞ்சேன் ஸோ அது வந்து லைக் நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை லைக் போர் அடிக்காமல் சொல்கிறதுக்கு பழகினான் ஸோ ஜஸ்ட் நிறைய லைக் கதைக்கிற விதங்கள் நாங்கள் எப்படி கதைச்சா என்ன ஆடியன்ஸுக்கு அப்படி கதைக்கணும் அப்படி மாதிரி நிறைய கற்றுக்கணும் நான் ஃபார்மல் இன்ஃபார்மல் லைக் You know, just audiences, I can tell you how to tell you how to tell you. And that's why Tamil is helpful to me. I'm going to tell you how to tell you how to tell you how to tell you. So, that's why I'm going to tell you how to tell you. Okay. If you tell me how to tell you how to tell you, you can tell me how to tell me how to tell you. You can tell me how to tell me. தொடக்க காலத்தில் இருந்து தமிழ் மீது சரியான பற்று அதாவது புலம்பெயர் நாட்டில் இருந்தாலும் கூட நல்ல விதத்தில் தமிழ் கதைக்கக்கூடிய ஆளுமை உங்களுக்கு இருக்கு நீங்கள் கதைக்கும் போதே அதை எங்களால் அறிஞ்சு கொள்ள முடியதாக இருக்குது தமிழ் மொழியினை கற்றுக்கொள்ளும் போது எவ்வளோ உங்களுக்கு டிஃபிகல்டிஸ் வந்தது சரி நான் தமிழ் கற்றுக்கொண்டதுக்கு அதில் அவ்வளோ சாய்ஸ் இல்லை சின்ன வயசுலேருந்து போனதால அதை அப்படியே வந்துட்டேன் பட் எனக்கு வந்து நான் வந்து தமிழ் கற்றுக்கொள்றது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டேன் நான் பட் அது வந்து நிறைய டிஃபிகல்டிஸை விட அது நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் தான் எனக்கு கொண்டு வந்திருக்கு ஏண்டா இப்போ நாங்கள் வாழ்கிறது ஒரு மல்சி கல்ச்சர் மல்சி லாங்குவேஜ் இருக்கிற ஒரு நாடு நான் வாழ்கிறது ஸோ என்னைய மாதிரி தமிழ் பிள்ளைகள் நிறைய அங்க அவங்கட ரூல்ஸ் அவங்கட அடி அங்கேருந்து வந்தாங்க அதை மறந்து எல்லாம் இப்போ அவங்களோட வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரோடு சேர்ந்துருக்குறாங்க ஸோ அது மாதிரி மாறாமல் வச்சுருந்தது இந்த தமிழ் மொழி கற்றுக்கொள்வது தான் ஸோ அதை கற்றுக்கொண்டதால தான் இப்போ நான் தமிழ் பாடசாலை ஈடுபாடாக இருக்கிறேன் இப்போ வழியாக்கல்ல இப்போ எங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் எங்களுக்கு அண்ட் அன்றைக்கு ஒரு டாக்டர் இருந்தவா அவள் தமிழில் அவங்களோட கதைச்சது அது மாதிரி வெளியே அவங்கள அங்கட ஆக்களுக்கு நாங்கள் உதவுறதுக்காக அவங்களோட மொழி தான் முதல் அடியாக இருக்கும் இல்லையா சரி ஜஸ்ட் எனக்கு வந்து தமிழ் கற்றுக்கொள்றதுக்கு காரணம் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது அண்ட் எந்த எந்த வீட்ஸோட நான் இன் டச்சாக இருக்கிறதுக்கு ஸோ நான் இலங்கையிலேருந்து வந்தேனா நான் ஒரு ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற ஸ்ரீலங்கன் பெண்மணி நான் ஸோ அதை மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தமிழ் கற்றுக்கொள்வது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சரியா எனக்கு பா பாதாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன் எதுவும் ஒரு அழகான விஷயத்தையும் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க தமிழ் பேசும் உறவுகள் எங்க போனாலுமே எங்க இருந்தாலுமே அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அந்த மனப்பாங்கு அவர்களை கண்டா ஆஹ் என் தாய் உறவு என்று சொல்லி அவங்களுக்கு உதவி செய்யற அந்த மனப்பாங்கு வந்து அருமையான விஷயம் அது அது போற்றத்தங்க விஷயமும் கூடத்தான் அண்ட் சாய்ந்தவி அப்போ இந்த கலாச்சார அடிப்படை நாங்க எடுப்போமா இருந்தா நீங்க வந்து அதிகம் விரும்புவது தமிழ் கலாச்சாரத்தை எனக்கு வந்து ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு எங்களோட தமிழ் கல்ச்சர் தான் கூட பிடிக்கும் அதனால வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் பிடிக்காதுன்ட்டு இல்லை பட் ஜஸ்ட் தமிழ் கல்ச்சரோட ஒரு கூட அந்த அதில் எங் இமேஜ் பண்ணியிருக்கிறது அது ஒரு கொஞ்சம் கூட சந்தோஷம் தெரியுது எனக்கு ஏண்டா போனால் பொழுது எங்களோட ரத்தம் வந்து அந்த தமிழில் தான் இருக்குது ஸோ நாங்கள் வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் ஏ நான் வெளிநாட்டு உடுப்பு போடுவேன் வெளிநாட்டு ஆக்கில் அவங்களோட இடம் சகஜமாக பழகுவேன் பட் எங்களோட தமிழ்நாக்களோட பழகிறது தமிழ்நாக்களோட சேர்ந்து இருக்க தமிழ்நாக்களோட கல்ச்சரோடு இருக்கிறது அது ஒரு வேறு ஒரு சந்தோஷம் இல்லையா அம்மா எனக்கு சொல்லி வளர்த்தது இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உடுப்பு போடணும் ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் நான் தமிழ்ன்ற தானே நான் இப்போ பள்ளிக்கூடம் போகிறேன்டா ஒரு பேரண்ட்ஸ் டீச்சா ஈவினிங்குக்கு நான் வந்து பஞ்சாபி போட்டுட்டு போக மாட்டேன் பட் அதே நேரத்தில் நான் கோயிலுக்கு போகிறேன்டா பஞ்சாபி போட்டு மட்டும் தான் போவேன் ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அவங்களோட கல்ச்சரையும் விட்டு கொடுக்காமல் மற்ற கல்ச்சரையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் முக்கியம் யோசிக்கிறேன் ஸோ அதனால் அவங்களோட வெஸ்டர்ன் கல்ச்சருக்காக அவங்களோட தமிழ் கல்ச்சரை மறக்கிறதும் சரியில்லை பட் அதுக்காக அவங்கள வாழ் வாழ்கிற நாட்டு மொழியும் வாழ்கிற நாட்டு கல்ச்சரும் நாங்கள் கொஞ்சம் அடாப்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி வாழ்றதும் முக்கியம் என்று யோசிக்கிறேன் நான் ஓகே நல்ல கடமையான பதில்கள் அதாவது கடமை உணர்வோட பதில் சொல்றீங்க சாய்ந்தவி 
என்னுடைய கல்வி புத்தாக்கம் தலைமைத்துவம் சமூக சேவை அமைப்பு அமெரிக்காவிலிருந்து இயங்கி வருகின்ற அந்த சமூக சேவை அமைப்பின் சார்பாக அந்த சான்றிதழ் கையளிக்க விரும்புகிறேன் ராஜ்நந்தகுமார் அம்மாட்டு <laughs> திவ்ய குமாரி சின்னையா டிரெக்டர் ஆஃப் லாஷியா கலாபவனம் பரதநாட்டியம் ஸ்கூல் இன் கொலம்பு ஸ்ரீலங்கா அண்ட் வாட்ச் ஃப்ரம் இளத்தாய் தொலைக்காட்சி நிறுவனம் So, I think it's a little bit surprising and I'm going to include my name and thank you. I'm going to say my name and 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 I'm going to say my name. எப்படி சொல்றது என் டேலண்ட் ரெக்கனைஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ இட் மீன்ஸ் அல்லோ ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் இது தேங்க்யூ சோ மச் யூ டிசர்வ் இட் யூ டிசர்வ் மோர் தென் திஸ் ஐ மீன் கீப் கீப் அப் யுவர் கிரேட் ஜாப் we are all proud of you மேல பேராசிரியர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளும் கூட ஒரு பெண் என்ற ரீதியில ஒரு தாயானவளோட கஷ்டங்கள் புலம்பேர் நாட்டில இருக்கும்போது தண்ட மகள் தமிழ்ல கதைக்கணும் தண்ட மகள் கலைகளை பயிலணும் என்ற ஆர்வத்தோட இருந்து ஆரம்ப கட்டத்தில இருந்து தங்களையும் அதுக்குள்ள ஈடுபடுத்தி அவகோட தெரிஞ்சு எல்லாத்துக்காகவும் அவக்காகவே எல்லா தன்னை முழுதாக அர்ப்பணித்த அந்த தாய ஒரு நேர இடத்துலயுமே நாங்க நாமளே ஆஹ் தந்தையோட பேரைதான் மகளுக்கோ மகனுக்கோ பின்னால சேர்த்துக்கொள்ற வழக்கம் இருக்கு இந்த இடத்துல அந்த பெண் ஆளுமைக்கு கௌரவத்தை வழங்கியமைக்கு மிக்க நன்றி ஆஹ் சற்றும் எதிர்பார்க்காத ஒன்று அந்த வகையில் ஆஹ் உங்களுடைய தாயாருக்கும் தந்தையாருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு சைந்தவி உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பலதரப்பட்ட ஆஹ் மேடை அனுபவங்கள் இருந்திருக்கும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்து நீங்க ரசிச்சு வழங்கிய ஒரு சிறிய ஒரு சம்பவத்தை எங்களோட பகிர்ந்து கொள்வீங்களா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் எனிதிங் எல்ஸ் பட் எனக்கு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டாக இருந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் சொல்லலாம் அது வந்து பராஸ்போர்ட்ன்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு அது வந்து ஒரு சேரிட்டி மாதிரி ஈழத்தில் இருக்கிற இந்த டிசைபூர் ஆக்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் செய்கிறதுக்கு ஒரு ஃபண்டிங் ப்ரோக்ராமாக இருந்துச்சு ஸோ அதில் பார்த்ததுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிச்சு அண்ட் என் கோல்ஸ் கிரேஸ் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அதில் இருந்து தான் எனக்கு கூடுதலாக சாய்ந்த வீண்ட ஒரு ரெக்கனிஷன் கிடைச்சிச்சு அண்ட் அந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து சிட்டுக்குறின்ற ரொம்ப பழைய பாட்டு பாடி தான் அந்த ரெக்கனிஷன் கிடைச்சிச்சு ஸோ அது ரொம்ப மெம்பர்புளாக மலர்ந்துச்சுமையான <laughs> செல்வானம் கடலினிலே கலந்திட கண்டேனே முட்டை விரிந்த மலரினிலே வண்ட மூழ்கிட கண்டேனே மூங்கினிலே காற்று வந்து மோதிட கண்டேனே சிட்டுக்குருவி முத்தம் கழுத்த சேர்ந்திட கண்டே நன்றி நன்றி சாய்ந்தவி 
how do you manage your time and uh, among so many activities happening around you so how do you manage it சொல்லப்போனா அது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம்தான் பட் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அம்மா இருந்ததால் அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ரிலீஃபாக இருந்துச்சு என்னை இப்போ நான் இப்போ வாழ்கிற நாட்டில் நான் இப்போ ஒரு கிராமர் ஸ்கூல் ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்ச ஸ்கூலில் தான் நான் படிக்கிறேன் ஸோ படிப்போடு சேர்த்து இந்த கலைகளையும் நான் வந்து ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணுறது இட் ப்ரூவ் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட் சின்ன வயசில் பட் இப்போ வளர வளர அதை கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ண கொஞ்சம் கூட பழகிட்டேன் ஆனால் ஜஸ்ட் வெரி பிஸியான ஸ்கெட்யூல் எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாச்சும் ஒரு ரிஹர்சல் ஏதாச்சும் ஒரு படிக்கிற ஒரு விஷயம் ஏதாச்சும் ஒரு டியூஷன் கிளாஸ் ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும் பட் அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படி இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு கிழமை போயிச்சுன்னா இது என்ன எப்படி இருக்குதுன்ட்டு அப்படி ஒரு ஃபீலிங் ஸோ ஜஸ்ட் எங்களுக்கு பழகிட்டு போல உண்மை உண்மை உண்மையான விஷயம் நான் நினைக்கல நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு பேரியர் திங்க எடுக்கிறீங்க அந்த டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி கொண்டு முன்னால போறது யூ ஆர் என்ஜாயிங் இட் ஹவு மச் எஃபர்ட் டு யூ புட் டு டெவலப் யோர் தமிழ் ஸ்கில்ஸ் ஐ மீன் யோர் தமிழ் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஹூ இஸ் யோர் இன்ஸ்பிரேஷன் நிறைய ஆக்கல முன்னதாரணமா காட்டலாம் பட் எனக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆக்கலுண்டு இல்லை பட் நான் வந்து வெரி கொஞ்சம் அவுட் ஸ்போக்கனான பேர்சன் நான் வந்து கூடுதலாக எனக்கு எது சரியோ எதுவும் வந்து நல்லதாக ஒரு ப்ரொஃபிட்டபிள் மற்ற ஆக்கள் அதுலேருந்து ப்ரொஃபிட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அப்படி மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு நான் குரல் கொடுக்குற ஒரு ஆளாக இருக்கிறேன் ஸோ ஹுவேவர் வந்து ஒரு குரூப்பை லீட் பண்ணி ஒரு சரியான பாதையில் யாரை கூட்டி கொண்டு போகிறாங்க அப்படி மாதிரி ஒரு ஆளாக இருக்கிற எனக்கு ஒரு ஒரு ஆசை பட் கலைத்துறையில் வந்து எனக்கு வந்து திரும்பியும் நாங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ளே தான் வர போகிறோம் எனக்கு வந்து ஒரு சித்தி இருக்கிறாங்க இலங்கையில் அவள் வந்து இப்போ நிறைய ஹாலமாக அவள் வந்து ஒரு டான்ஸ் டீச்சராக இருக்கிறா ஸோ அவளால் தான் நான் பரதநாட்டியத்துக்குள்ளே முதல் வந்த நான் அண்ட் பரதநாட்டியத்திலிருந்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வி வயலின் வாசிக்கிறதா இருக்கட்டும் மியூசிக்கில் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இன்ட்ரெஸ்ட் வரதா இருக்கட்டும் எல்லாம் வந்து அதுலேருந்து தான் ஸ்டெம் பண்ணி வந்துச்சு ஸோ முக்கியமாக வந்து என்ற சித்தியை நான் ஒரு முன்னுதாரணமாக சொல்லுவேன் என்ற அவருக்கு ரொம்ப ஆசை நான் வந்து பரதநாட்டியத்துலேயும் இப்படி பாட்டில் வந்து ஒரு பேர் மாதிரி பரதநாட்டியத்துலேயும் கொஞ்சம் வரணும்ன்ற ஆசை ஸோ அவள் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சு நான் பரதநாட்டியத்துலேயும் என்ன மற்ற கலைகளிலையும் ஒரு பேர் வாரத்துக்கு அவ ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருந்திருக்கிறாள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சைந்தவி உங்களுடைய எல்லா ஆசைகளும் இறைவனோட அருளால நிறைவேறதுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அதுவும் இல்லாம நீங்க மட்டும் இல்ல உங்களுடைய குடும்பமே ஒரு கலை சார் ஒரு அழகான ஒரு ஒரு ஃபேமிலி சோ உங்களுடைய எல்லா உறவுகளும் உங்களை எல்லா விதத்திலையுமே ஊக்குவிச்சு கொண்டுதான் இருக்காங்கன்றது எங்களுக்கு இந்த நேரத்துல தெரியக்கூடியதா இருக்கிறது இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு ஸ்டடீஸ் லெவல்ல நீங்க இருக்கும் உங்களுக்கு இதை நான் அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லி அப்படி நீங்க எதை நினைக்கிறீங்க நிறைய ஆசையார் இருக்கு இளம் வயசுல தான் நிறைய ஆசை இருக்கும் இல்லையா எனக்கு வந்து மெடிசன்ல வளர்ந்து அது ஒரு ஒரு வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு சேவையா செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு வரணும் அது ஒரு ஆசை இன்னொரு ஆசை வந்து இந்த அந்த டேலண்ட்ஸை வந்து வெளிக்காட்டுறதுக்கு ஒரு அரங்கேற்றம் அப்படி செய்யலாம்ன்றும் ஒரு ஆசை ஸோ நிறைய ஆசைகள் இருக்குது அது நிறைவேறதுக்கு கொஞ்சம் வருஷக்கணக்கு எடுக்கும் பட் அது ஒர்த்தாக இருக்கும்ட்டு நான் யோசிக்கிறேன் ஓகே நிறைய ஆசைகள் இருக்குது அதாவது ஆளுமைகள் நிறைய இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லா துறையிலையும் தங்களை ஈடுபடுத்தி அந்த துறை எல்லாத்துலேயுமே சாதகமான வெற்றியை பெறதுக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்கும் அதே போலதான் உங்களுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நல்ல ஒரு விஷயம் சொல்லி இருந்தீங்க வெறுமன மெடிசன் படிச்சுட்டு ஓகே என்னொரு டாக்டரா நான் வந்து இந்த இந்த வேர்ல்டுக்கு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கொள்ளாம நான் ஒரு சர்வீஸ் பீல்டுல போகணும் என்ற உங்களுடைய அந்த மனப்பாங்கு அந்த எல்லாருக்கும் உதவணும் என்ற மனப்பாங்கும் உங்களுடைய இந்த வார்த்தைகள்ல இருந்து நாங்க தெரியக்கூடியதா இருக்கு சைந்தவி எங்களோட கலை சார்ந்த இந்த அதாவது இந்த பண்பாடு சார்ந்த விஷயங்கள் இது இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது உங்களை அம்மா தான் வழி நடத்தினாங்களா இல்ல நீங்க அதுக்குள்ள அது எப்படி போனீங்க சிலர் என்னன்னா இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல மத ஈடுபாடுகள் குறைந்த நிலையில தான் நாங்க நிறைய பேரை பார்க்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது மதத்தோட நல்ல ஒன்றிணைந்த தன்மை உங்களுக்கு இருந்தது எல்லாரும் நான் யோசிக்கிறேன் எல்லாரும் வந்து சின்ன வயசுல அவங்களோட அம்மாவோட கோயிலுக்கு போனது சரிதான் அதுதான் நடந்திருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து கோயில் வந்து அங்கட வளர்ந்த கோயில் வந்து அங்கட குலதெய்வ கோயில் 
பிள்ளையார் தான் நாங்கள் குல தெய்வம் ஸோ அவர் வந்து ஜஸ்ட் சின்ன வயசுல இருந்து மியூசிக் அங்கே தான் நான் தொடங்கினது பன்னிச இந்த மியூசிக் ஜேர்னி கோயிலை தொடங்கினதால இப்போ வரைக்கும் நான் அவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறேன்றா நான் இந்த கோயிலுக்கு போனதா ஒரு கிரேட்ஃபுல்னஸ் ஒரு கிராட்டிடியூட் அதை எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல ப அதுல ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு ஈப்பு மாதிரி அது போறது ஒரு மனசுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா அண்ட் எனக்கு வார எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வார புகழ் பேர் அதுக்கெல்லாம் தேங்க் பண்றதுக்கு வேற யார சொல்லலாம் அம்மாவை தவிர ஐ வுட் சே எனக்கு கோயிலுக்கு போறது அதுல அங்க கோயில இருக்கிற அங்கிற ஐ திங்க் அங்கிற மதத்துல மதத்துல ஒரு நம்பிக்கை இருந்தாத்தான் லைக் மதம் நம்பிக்கை எல்லாரையும் வேற என்ன நம்பலாம் உண்மையாவே ஸோ எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் அது சின்ன வயசுல இருந்து இந்த மியூசிக் அதுலயும் இருந்து தொடங்கினதால சின்ன வயசுல இருந்து அங்கே இருந்து கோயிலேயே வளர்ந்ததால அது விட்டு போறதுக்கு மனம் இல்லை அப்படித்தான் சொல்ல முடியும் என்னால நீங்க நல்ல ஒரு ஒரு சங்கீத துறையில உங்களை ஈடுபடுத்திட்டு இருக்கிறதால கடவுளோட ஒன்றிணைறதுக்கு நல்ல ஒரு ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அத எப்படி அந்த டைம்ல போய் மேனேஜ் பண்ணிட்டு அங்க நீங்க ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணி இருக்கீங்களா யா நான் இப்போ முதல் சொன்ன மாதிரி நான் பனிசை செஞ்சதால் இப்போ அஞ்சு வயசுல இருந்து நான் கோயிலுக்கு பஞ்சபுராணம் தேவாரம் அப்படியெல்லாம் பாடிட்டு வரேன் ஸோ கோயிலில் கொஞ்சம் பழக்கம் அவங்களுக்கு ஸோ ஐயாவே போனால் அவங்களும் சாய்ந்து வீங்க வாமான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு எல்லாம் கதைச்சு பழக்கம் என்றதால் அப்படியும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பே பொண்ட் ஆயிட்டு அவங்களுக்கு கோயிலுக்கும் எனக்கும் ஸோ யா பட் இப்போ வேறு வேலைகள் இருந்தாலும் சில விஷயங்களுக்கு நாங்கள் டைம் ஒதுக்குறது இல்லையா அதே மாதிரி தான் கோயிலுக்கு அதை ஒரு பிரைவேட்சைஸ் பண்ணி செய்யலாம் இப்போ நான் தனியாக கோயிலுக்கும் போயிருக்கேன் இல்லாட்டி சில வேலை அம்மாவையும் கூட்டிகிட்டு போவேன் ஆனால் நாங்கள் எல்லா விசேஷத்தையும் என்ன பிஸி என்றாலும் நாங்கள் போயிட்டு தான் வருவோம் கோயிலுக்கு கூடுதலாக ஸோ அவ்வளோ தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில எல்லா விஷயங்களுக்கும் எங்களை ஈடுபடுத்திட்டு எல்லா துறையிலையும் நாங்க வந்து வளர்ந்து வரதுக்கு எங்களை எங்களை நல்லபடியா வளர்த்து கொள்றது இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி திங் நீங்க வந்து உங்களுடைய தாய் நாட்டுக்கு போயிருக்கிறீங்களா உண்மையில எனக்கு அது அதை பத்தியும் சரியான விவரங்களை தாங்க நீங்க தாய் நாட்டுல ஸ்டார்டிங்ல பிறந்துனீங்களா சரி சார் நான் போன் அண்ட் ரேஸ் லண்டன்ல பட் நான் இலங்கைக்கு மூணு தடவை போயிருக்கிறேன் முதல் தர போய்க்கல ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வயசு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல போன நான் ஸோ ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு இருக்கும் எனக்கு ஸோ அவ்வளோ ஞாபகம் இல்லை அப்போத்துல இருந்து பட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறும் திரும்பியும் போயிருந்த நான் அப்போ போய்க்கல அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அம்மா அம்மா வந்து பாஸ்வே பண்ணியிருந்தவா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அது போனது ஒரு துக்கமான ஒரு ஜேர்னியாகவே போயிட்டு கொஞ்சம் இன்னும் மனது ஆறாம ஸோ அப்படியே டுவெண்ட்டி சிக்ஸையும் போயிட்டு அண்ட் திரும்ப இந்த வருஷ தொடக்கத்தில் நான் போன நான் ஸோ அப்போ போய்க்கல அங்கட எல்லா உறவோ அவங்களுக்கும் <laughs> இந்த வருஷ தொடக்கத்தில் போய் வாழைக்கல தான் அது அவ்வளோ ஒரு ஃபன் ஆன ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் நான் யோசிச்சிருப்பேன் ஒஃப்கோர்ஸ் அவங்க அவங்கட கஷ்டங்களை பார்த்தாங்க அதில் இருந்த போர் அதெல்லாம் ஒஃப்கோர்ஸ் அது ஒரு ஒரு மறுக்க முடியாத ஒரு கஷ்டம் பட் அதே நேரம் அந்த ஒரு சப்போர்ட் இருக்கிறது அது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்றும் நான் அறிஞ்சேன் பட் இடம் பார்க்க போயிருக்கல நான் வந்து இப்போ சொல்லியிருந்த மாதிரி நான் தமிழ் பள்ளியில் படிப்பேன் இப்போ தமிழ்ன்ற ஹிஸ்ட்ரி கட்டிடங்கள் அதெல்லாத்தையும் பற்றி படி கேட்கல நான் சித்திட்டு சொல்லுவேன் சித்தி இந்த இடம் கூட்டிகிட்டு போங்க இல்லாட்டி அம்மா சொல்லுவேன் இந்த இடம் நான் படித்தேன் நாங்கள் எங்கேயாச்சும் கூட்டிகிட்டு போங்க இப்போ சொன்னால் பேரெல்லாம் நேம் பண்ணிடலாம் சுக்கா காதைங்கோ பட் நாங்கள் அதெல்லாம் போய் பார்க்க கேட்கல அது ஒரு லைக் ஒரு அங்கோட இட்ஸ் லைக் ஜஸ்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஃபீலிங் ஸோ எனக்கு இலங்கைக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப விருப்பம் அடுத்தது அப்போ போகலாம் மட்டும் பிளான் பண்ணலாம் Very soon, welcome, welcome, uh, Sain Tavi. Uh, we are waiting here. You are going to visit a visit to Sri Lanka. You are going to see a lot of your faces in your face. You are going to see a lot of your faces in your face. You are going to see a lot of your faces in your face. You are going to see a lot of your faces in your face. You are going to see a lot of your faces in your face. when you said that ad uh, ungala facial reactions vand i can understand it avanga ellarku enna solla virumbringa ungalude gratitude 
வளர்த்தவரும் அவர் தான் But yeah, I think if a stage of opportunity can be done, yes, of course, online will grow up, but in a stage show, that is a different experience. So, over a program, I will tell you a little bit about your uncles, aunties, all of them are very angry. And I will tell you that the list is very long. So, all of them are very angry. General program opportunities are very angry. Like like TV show opportunities, radio opportunities, all of them are very angry because each program each opportunity vandi in a different vidama balaka allow panni irukudu adavadhu ninga valandu varum oru nalla oru kalinger oru nalla oru soul appadi sollalam you are doing great great things and all ungalku neriya per ungalku help panni irukanga engal sarbavum avangalukku engalude nandrigalum vaalthukalum now nowadays there is a reluctance in the diaspora that some kids or some second generations keep on saying uh, why do we have to learn tamil tamil is not important in our country because so i think that learning tamil is so so important because not only does it end with us we're the first generation that has come abroad and you know implanted ourselves in a multicultural society so us we need we have that obligation to carry on our language and our culture onto our next upcoming generation because our children they will be able to say that they're tamil but if you cannot speak tamil what is the point in identifying yourself as a tamil person learning tamil and immersing yourself in tamil culture is what will show you who you are as a person it shows your roots and if anything not learning tamil means that you are not proud to be a tamil person and that is the last thing that a tamil will ever want Tamil must grow from today to tomorrow to many many years forward and the only way Tamil will grow is through our language. Tamil is the oldest living language and that cannot end with just us. It needs to grow for many many more generations and learning Tamil will be the first step forward in the process of keeping Tamil alive. So I feel like it's so so important to be able to speak Tamil and to learn Tamil and to educate people about our Tamil language. Thank you sign the way give us your panisa okay so nan indeka panisa parala but just or kirtana samya okay that's it man um sa pa sa pa sa um a ಶ್ರಮಶಾಂದ ಮಾನಕೋಡಿ ಪ್ರ 
சாந்து மகாகாவிய நாடகாதி பிரியம் ஸ்ரீ மகாகாவிய நாடகாதி பிரியம் மூஷிக வாகன மோதக பிரியம் மகாகாவிய நாடகாதி பிரியம் மூஷிக வாகன மோதக பிரியம் மகாகணபதி மனசாஸ்வராணி வசிஷ்ட பாம தேவாதி வந்திர மகாகணபதி நீங்க வாங்க மற்றவங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுறதுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ இரத்தாய் டிவிக்கும் அந்த என்னையா காட்டுறதுக்கு நன்றி அண்ட் திவ்யா அக்காண்டே கூப்பிடுறேன் திவ்யா அக்கா நீங்க இவ்வளவு நேரம் என்னைய பத்தி என்னைய பத்தி மற்றவங்களுக்கு தெரியறதுக்காக இன்டர்வியூ பண்ணினதுக்கு தேங்க்யூ அண்ட் அங்கிள் உங்களை எப்படி மறக்க மறக்க முடியும் நீங்க தான் எனக்கு இந்த வாங்கி கொடுத்தீங்க ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்யூ சரியா தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ எல்லாரும் நல்ல ஆள நீ சோக்லேட் தான் கொண்டு தான் You are not so close. Like, I think it's about 16 years old in September. No, no, no. This is the age that people ask for chocolate. I, I'm, I'm glad you didn't ask me to send you chocolate from America. That's personal. I'm going to get a grin. Nandri, Raj and Divya are going to be able to say this. I'm going to say this. Yeah, I'm going to say this. 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 வழங்கிய இளத்தாய் டிவியின் நிறுவனர் திரு ராஜ் அவர்களுக்கும் பேராசிரியர் ஞானசேகரம் செல்லையா சார் அவர்களுக்கும் என்னையும் ஒரு யாரு சைந்தவியை நேர்காணல் செய்வதற்காக தொகுத்து வழங்க இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதற்காக அழைத்த உங்கள் அனைவருக்கும் இப்படி மாதிரி உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு முதல் திறவையான்னு தெரியல பட் இப்ப நீங்க பரதம் உங்களுக்கு மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது அது அப்படி வந்து நீங்க அதுல இருந்து என்ன உங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டா வருது நீங்க சொல்லி கொடுக்கற ஒரு ஆசானா இருக்கிற ஒரு நிலைமையில இருந்து நீங்க என்ன ஒரு பெனிஃபிட்டா இருக்குது உங்களுக்கு மற்ற பிள்ளைகளுக்கு அந்த கலையை சொல்லி கொடுக்கறது உண்மையில ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஆசையே இந்த கலையை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் தான் அப்படி இருக்கும்போது நான் யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவங்க நல்ல பொப்பம் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆளுமை உள்ள ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு இருப்பாங்களா இருந்தா அவங்களுக்கு நான் அந்த விஷயத்த சொல்லி கொடுத்து அவங்க அதை சரியான முயற் முறையில பயன்படுத்தி அவங்க நல்ல ஒரு நிலையில வந்து அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்றதையோ அவங்க ஸ்டார் ஆகி நல்ல ஜொலிக்கிறதையோ பாக்குற அந்த சந்தோஷம் தான் எனக்கு கிடைக்கிற மகிழ்வுன்னு நான் இந்த இடத்துல நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நான் நல்ல வார நேரங்கள்ல என்ன கொண்டாடின டீச்சர்ஸ் என்ன கொண்டாடின என் என் உறவுகள் அந்த அந்த மனநிலை எனக்கு தெரியும் அப்போ அவங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்ததோ உண்டு அதே நேரத்துல என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பெருமைப்படுத்துற நிலைமை அதுவா தான் இருக்கும் சோ அதை நான் எப்பவும் விரும்புவேன் அதுக்காக தொடர்ந்து <laughs> 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 பேராசிரியர் அவரிடம் சில கல்விகளை கேட்டு அறிவோம் வணக்கம் நே பேராசிரியரே உங்களிடம் ஒரு கல்வி இப்போ நீங்க வந்து வரு வளர்ந்து வருகிற பல இளம் ஆர்டிஸ்ட வந்து நீங்க வந்து வளர்க்கறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறீங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஏன் கொடுக்குறீங்க இதுல இதனால என்ன ஒரு வித்தியாசம் வரும் என்ன ஒரு சேஞ்ச் என்ன ஒரு முன் உதாரணம் என்ன காட்டுறதுக்காக நீங்க இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வழங்குறீங்க நன்றி சாய்ந்தவி உங்களோட கல்விக்கு என்னுடைய ஆரம்பத்துல இந்த கல்வி புத்தாக்கம் தலைமைத்துவம் சமூக சேவை என்ற ஒரு அமைப்பு ஒரு சமூக சேவை அமைப்பு அதுல இருந்து முக்கிய நோக்கம் என்னென்றால் அந்த வளர்ந்து வருகின்ற இரண்டாம் தலைமுறை மாணவர்கள் குறிப்பாக தாயகத்திலும் தாய மட்டுமல்ல எங்களுடைய ஹோம்லேண்ட் எங்களுடைய தாயகத்திலும் மன்னிக்கவும் எங்களுடைய புலம்பெயர்வாழ் நாடுகளில் உள்ள மக்களின் 
மாணவர்கள் பெற்றோர்களின் திறமைகளை வெளியில கொண்டு வந்து அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் இந்த இடத்துல அந்த முக்கிய நோக்கம் என்னவென்றால் நாங்கள் ஒரு 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 தன்னிறைவுள்ள தமிழ் சமூகமாக வளர்ந்து வர வேண்டும் அது தாயகத்திலும் சரி அஹ் புலம்பெயர் நாடுகளும் சரி அந்த வாய்பிரன் கம்யூனிட்டி வாய்பிரன் தமிழ் கம்யூனிட்டி வி மஸ்ட் டு அவர் பெஸ்ட் டு கிரியேட் ஐ வாய்பிரன் தமிழ் கம்யூனிட்டி அந்த தமிழ் சமூகத்தை ஒரு ஒரு வளமுள்ள சமூகமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் உங்களை போல திவ்யா போல வளர்ந்து வருகின்ற கலைஞர்கள் சரி நடிகர்கள் சரி சினிமா நடிகர்கள் சரி எல்லா துறைகளிலும் உள்ள மக்களை முன்னுக்கு கொண்டு வரும் பொழுது அது என்னுடைய முக்கிய நோக்கம் தமிழ் மக்கள் மாணவர்கள் இளைஞர்களை ஒரு உலக தரத்திலே கொண்டு வந்து அவர்களை அங்கே காட்ட வேண்டும் அது ஏற்கனவே நடந்து கொண்டிருக்கு எக்ஸாம்பிள் சாய்ந்த வீச்சுடை நன்றி உங்களுடைய கேள்விக்கு நன்றி நன்றி இந்த இடத்துல அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கொண்டு நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு அனைவருக்கும் நேரம் முக்கியம் மிக்க நன்றி சாய்ந்தவி திவ்யா ராஜ் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நன்றி 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 அனைவருக்கும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்போம்